，没事吧？队长，没事吧，香儿？没事。不是说这个点儿黑木龙会从道场出来路过这边吗？我怎么到现在一个人都没看到？小师叔，再盯一会儿，我相信聂队长的计划。是来报案的，我姐被人欺负了。姐，快跟长官说，快说呀，你快说！姐，走。走哎，聂队长怎么样？就在里头呢。队长，里面清理干净了。好，你在外头守，有情况通知我。已经弄清楚了，这里啊就是王平章的仓库，所有的货都在里面。
但还没让他血本无归。白三儿，你在这守着，我们进去收鸦片。反正香烟也是害人的东西，干脆一起烧了吧。等等，我怎么觉得不对劲呢？起搜。
看你往哪儿跑。你最好乖乖的出来投降。没事吧？没事，队长，我去找岳师傅帮忙。这是他徒弟张德海啊。日本人已经把抗争封锁了，你们出不了城了。我师傅要我带你们先回去。我们走吧，谢了。你撤！带人过来了，怎么回事？我们被二鬼子给发现了。你们两个从后门走，我去引开高翔。队长，我去。不，队长，你带着柳飞先走，我来引开他们。别争了，快走，这是命令。
山，抓起来，快！是我不小心，让二鬼子发现了。不行，我得去救队长。队长太危险了。干什么？我回去。你知道队长在哪儿？你就算去了也是帮倒忙。可他只有一个人。赶紧回去通知星儿他们。放心，队长他一定能摆脱二鬼子的。走。不行，我得去。快走啊！嗯怎么就你们俩？白三儿呢？他们出去打听消息了。队长不是跟你们在一起吗？人呢？我我们在城里的行踪被暴露了。高翔带着人来抓我们，队长为了掩护我们，一个人去引开他们。现在不知道情况怎么样。不行，队长一个人太危险了，我要去接应他。我也去，香儿姐，我也去。哎，别冲动，我跟香儿去就行了。你们留在这儿等白三儿回来，把情况告诉他。走。好。那你们小心点啊。哎、知道了。队长，我们已经封锁了这里，是不是要等天亮再搜捕？放屁！一个游击队你都抓不住，你让老子怎么见人呢？继续搜。是。高翔，哎，少佐，情况怎么样？哦，我们今天呢、啊，追捕的那个游击队啊，是队长聂天明。你确定？是，属下确定。不过，这个聂天明太狡猾了。一路上让他给跑了，不过他现在受了伤，跑到这个山里，被我们团团的围住。这一次啊，我一定让他插翅难逃。有戏！快点，嗨，带上小队去支援他们。嗨，你们两个留下，其他跟我走。嗨，如果能够抓住聂天明，游击队就好对付了。高翔，哎，这次你做的不错，哎，谢谢少佐。但是，我们务必做到：活要见人，死要见尸。嗯。
二鬼子包围了这座山，队长一定在山上，要不然他们不会这么大张旗鼓。队长会不会出事儿、啊？不会，他们还在搜山，说明啊，他们还没有找到队长。嘿，仙儿，你干嘛去？我去救队长。等一下，我送你样东西。这都什么时候了，你还送我东西？你这个行为到了这个时候，我怕了。再不送的话，也许就没机会送了。陆大哥，你胡说什么呀？那，这是我唯一的一块银元，留给你做个纪念。什么意思啊？哎呀，你别问那么多了，来，拿着。哎，走，咱们救队长去。陆大哥。为什么到现在还没有一点消息？一群大活人，连个游击队都找不到。哦，可能是天太黑了。一群废物！通知各小队，缩紧包围圈。嗨，来啊！通知各小队，缩紧包围圈。走。是。向哪里逃走了？往南边跑了。阿格亚路，通知各小队向南追进。嗨，跟我来。哎，医生，怎么样？情况怎么样？奇怪，他好像没有受伤吧？啊！怎么可能呢？他明明替我挡了一枪。
，帮姑娘挡了一枪，命可真大呀！哎呀，真悬呐、啊！香儿，香儿，你醒了。队长，香儿，你怎么那么傻？为什么要替我挡枪呢？只要你没事就好。韩营长，这次多亏了你。哎，你们怎么来的？啊，我们之前得到消息，说鬼子利用康城的地理环境，建设一个后勤补给站。我们的任务就是捣毁他。这一次，我们是连夜赶过来跟你们会合，因为看见鬼子搜山，就知道你们有危险。哎，军火库的情况查的怎么样？还在追查。啊，现在任务紧迫。这两天一定要找到他。是，嗯。这一枪，我就什么都明白了。不管怎么说，我还是你的陆大哥吧。当然了，你永远都是我的陆大哥。我相信聂天明会对你好，而小师叔呢，以后会一直关心小儿。所以啊，这银元，你就留着做纪念吧。那好吧。谢谢陆大哥。嗯，来，来陪你再走走。啊。哎。叔叔，本来我们就快抓到游击队长聂天明了，就在这个时候，突然冒出了一支新四军队伍，是我们之前没有见过的。他们，他们把聂天明救走了。新四军突然出现，绝对不是偶然，他们肯定是有目的而来的。他们会有什么目的？康城对敌我双方都很重要，我们修建的后勤补给站，新四军说不定也有这个意思，既可以断了我们的后勤补给，也可以据为己用啊！哼，他们简直是痴心妄想，康城。是我们的地盘，我们在这里驻防了这么久，就凭他们一支小小的队伍，居然想打败我们！<笑>总之，不能大意。虽然我们有足够的兵力，但是游击队加上新四军的正规部队，我们是不能小视的。叔叔，请放心，我一定会加强戒备。特别要注意的，是我们的秘密军火库。那可是直接关系到我们前线的补给，千万不能大意，要重兵把守。嘿，何营长，我会尽快回去制定作战计划，跟你里应外合。好，我也希望尽快行动。嗯，何营长，嗯，我们在附近发现一位老人家受伤非常严重，他好像有事要向我们汇报。他在哪儿？在那边。带我们去。走。走老伯，老伯，老伯，您有什么话就说吧。你是新四军当家的吧？对，我是何营长，有什么话你就说吧。啊，来，来，你，你进城了，城里的人听说新四军来了，都都很高兴。儿子，他也是新四军的。我
，我是城西牛背村的。牛背村？是啊，那个地方很偏呐、啊，平头，贵的很少来。嗯，但是这段日子。鬼子是一匹来了又一匹，还有汽车，还有他们霸占了我们村子里的一个大宅子，赶走了那儿的村民，还还还都不让我们进去，呃，还神神秘秘的。老伯，你看到什么了？我，我想鬼子一定不会有有什么好事。我，我，我就，我，我就偷偷的去看了。他，他他们好像，好像盖了一个呃呃大仓库啊！大仓库，何营长。会不会是军火库？今天鬼子跟魏军又又加岗了，我刚加岗走起，鬼子他们就向向我开枪了。老伯，老伯，老伯，老伯，老伯，老伯，我。不行了，我知道这这个消息对你们很很有用，我就赶赶赶来赶赶。老婆，老婆，老婆，老婆。据侦查员可靠的消息，鬼子的军火库就在城西的牛背村。队长，赶紧布置任务吧。我们要兵分三路：第一路去炸军火库，第二路和何营长会合进攻康城，第三路在城里里应外合，一定要干掉黑木大佐。队长，那个军火库就交给我，我给你弄个最大的。吴影，你记着，下午三点钟一定要炸掉军火库，爆炸声就是信号。没问题，刘飞，你跟我一起去。蔡彪，有备，你们两个去接应何营长。好好，刘禅，你去何营长的医疗队帮忙。是。队长，我留在城内，好协助你们里应外合。这是杀黑木大佐最好的机会，我一定要替我爹报仇。嗯。同志们，这是跟鬼子的最后一战，我们一定要争取最后的胜利。好，好。嗯。何营长，队长已经制定好了作战计划。我们准备兵分三路：第一路炸掉军火库，第二路进攻康城，第三路啊，在城里头刻意打乱鬼子阵脚。好，什么时候行动？下午三点钟，大概还有四个小时。军火库的爆炸声就是我们进攻的信号。太好了，我马上调动大部队。四个小时之后，我们向康城进攻。好，好，走。那里也是重点，明白了吗？嗯嗯。高翔，嗨，你负责守卫军火库，若有闪失，我要你的人头。嗨，我要亲自剿灭这帮新四军。只要他们踏进康城，我就让他们知道日本刀的滋味。少佐，有情况。说。据侦察兵汇报，我们在城外发现了新四军藏身的地方。太好了！你们两个，马上集合队伍，迅速出发。这次一定不能让他们跑掉。嗨！新四军游击队。
同士，该结束了。不好了，鬼子朝我们的方向来了。什么？朝我们的方向来了？对，来的正好，那就打吧。走，嗯，走把手举起来，小子，你以为你穿了这身军装我就不认识你了？啊，你也想来这儿军火库？你把老子当傻瓜呀？就你那点小伎俩，是不会让你得逞的。别动！别动！别动！
跟上。去当二鬼子啊！犯下云天大罪，就应该被五雷轰顶。今天，我就替游击队结束你这条狗命！哎，不要！哎呦，饶了我吧！饶了我吧！下辈子。
，是我的，<笑>是你的。<笑>金丝军部队遭遇了，少佐他失踪了。大佐，新丝军进城了，你看我们怎么办？机队常常坏我的好事，你们谁想先死？爹，女儿今天要为你报仇